കുട്ടീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ അനു രത്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനു മിസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മിസ്സ് ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പൈത്ത കോറസ് തീരം എന്തായിരുന്നു പൈത കോറസ് തീരം ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൽ വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ പൈത കോറസ് തീരത്തിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് വന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് മിസ് ഇന്ന് ചെയ്തു നോക്കും അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടേ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യും അതിലൂടെ തന്നെ പൈതകോറ സ്ഥിരം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്റെ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഏതാണ് ചോദ്യം പി ക്യു ആർ ഇസ് എ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് പി ഓക്കെ ഇഫ് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പി ആർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് ക്യു ആർ എന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാ ഈ ഒരു ചോദ്യം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കും ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കും ആ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും വേണം ആ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറിൽ വരച്ചിട്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് അവിടെ മിസ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചോദ്യം വായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ സാധാരണ ട്രയാങ്കിൾസിൽ ഒന്നും ബാക്കിയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾസിലും പൈത കോറസ് തീരം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ അപ്പൊ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ പ്രത്യേകത അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് പി ആണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയത് നയന്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതാ ഇവിടെ എവിടെ ആയിരിക്കും നയന്റി ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും എന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കിക്കേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ക്യു ആർ ഈസ് സോറി പി ആർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണല്ലേ കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു എന്തുണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നും തന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരൊറ്റ സൈഡ് ആണ് ഏതാ ക്യു ആർ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ അപ്പൊ ദാ ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ആ വലിയ സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഏത് ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും തീരം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിന് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ തീരം ആയിരുന്നു ഏതടാ പൈത കോറസ് തീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈത കോറസ് തീരം എന്നൊക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുന്നു വേണ്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാൻഡ് ിലും എയ്ത്ത് ആണെങ്കിലും നയൻത് ആണെങ്കിലും ടെൻത്ത് ആണെങ്കിലും ഇനി വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു തീരം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് അതൊക്കെ ഇനിയും വരുന്ന സിലബസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക പൈത്ത കോറസ് തീരം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് എപ്പോഴും എന്താക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൈത കോറസ് തീരം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഉണ്ട് ആ സൈഡിന്റെ പേരാണ് ഹൈപ്പോണോസ് അല്ലെ അപ്പൊ മക്കള് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് മിസ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഹൈപ്പോണോസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ള സൈഡിനെ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ബേസ് അതേപോലെ തന്നെ നേരെ 
അപ്പൊ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈപ്പോന്യൂസിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കൾ ആദ്യമേ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്ത് ഈ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടൂടെ ദ തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു ഇതേപോലെ റൂട്ടായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ടിനോസിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടിനോസിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സ്ക്വയർ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും ഹൈപ്പോട്ടിനോസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ബാക്കി എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന ബേസ് ആണെങ്കിലും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലും ഹൈപ്പോട്ടിനോസ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലേ മക്കളെ അല്ലെ അത് തരുന്ന സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെ എ ബിയുടെ നീളമായിരിക്കില്ലേ അതേപോലെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ സിയുടെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എ സിയുടെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഹൈപ്പോട്ടിനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് മിസ്സദ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് എഴുതിയത് എന്താ ഹൈപ്പോട്ടിനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി സ്ക്വയർ ആണല്ലേ ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ എ ബി സ്ക്വയറിനോട് എ സി സ്ക്വയർ കൂട്ടിയാൽ മതി ഏഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഇതേ രീതി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി ആ ഒരു ലെങ്ത്തിന്റെ ബേസിൽ എഴുതി എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതേ ഉള്ളു മക്കളെ എന്ത് പൈത് കോറസ് തീയറം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു തീയറം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ മക്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ക്യു ആറിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു ക്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോട്ടിനോസ് ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പൈത കോറസ് തീയറം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും ആ പി ആറിന്റെ സ്ക്വയറും പി ക്യുടെ സ്ക്വയറും കൂടെ ഏഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ മിസ് എഴുതി വെച്ചത് എന്താ ആ ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് പി ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ഇവിടെ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയറും അതേപോലെ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയറും ഏഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ വന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അത് വേഗം വേഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മിസ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മക്കള് എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി വരെ മുപ്പത് വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെയും സ്ക്വയേഴ്സ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കും അത് വേണ്ട അപ്പൊ തേർട്ടി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് എപ്പോഴും ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേഗം കിട്ടില്ലേ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന വേഗം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എത്രയാടാ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ മിസ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല മക്കൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാലും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് എത്രയാ വരിക ഫൈവ് സെവന്റി സിക്സ് വരും അല്ലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി സിക്സ് വരും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഏഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അറിയണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ തേർട്ടി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം ആൻസർ കിട്ടും എത്ര ആയിരിക്കും വരുവാ എത്ര ആയിരിക്കും വരുക ആ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ട്വന്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാ നമുക്ക് കിട്ടിയ ലെങ്ത് ആരതാണ് ആ ക്യു ആർ കിട്ടി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്യു ആർ കിട്ടി
വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ആ ഇതൊരു ട്രീ ആണ് ആ ട്രീയുടെ ലെങ്ത് അഞ്ച് മീറ്റർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും അഞ്ച് മീറ്ററിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു ആ അത് ബ്രോക്കൺ ആയില്ലേ അത് മുറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ടോപ്പ് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ടോപ്പ് ഇതാ അഞ്ച് മീറ്ററിൽ മുറിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയന്റും ഈ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ട്രീയുടെ ആ ദൂരവും തമ്മിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ട്രീ ബ്രോക്കൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലം അവിടെ വരെയുള്ള പോയന്റ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്താണ് ആ ഈ ട്രീയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ആകെയുള്ള ആ ട്രീയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഇവിടെ ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത് വീണ് ആ വീണിട്ടുള്ള മുറിഞ്ഞു വീണിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലെ ദാ ഈ ഒരു ഹൈപ്പോണിയോസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ഈ ഫൈവ് മീറ്ററും കൂടെ ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആ ഒരു ട്രീയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നീളമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ആ ഒരു നീളം ആ ഹൈപ്പോർട്ട്നോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ച് ബൈഹാർട്ട് ആക്കിയിട്ടുന്നു എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോർട്ട്നോസ് എന്ന് വരുന്നത് ആ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ആ ട്വൽവ് മീറ്ററിന്റെ സ്ക്വയറും ആ ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലെ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം ഇത് എത്ര വരും ട്വൽവ് മീറ്ററിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ട്വൽവ് സ്ക്വയറും ഫൈവ് സ്ക്വയറും കൂടെ ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്താവും ഇവിടെയുള്ള വലിയ ലെങ്ത് കിട്ടും എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാ അത്രയും മിസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ട്വൽവ് സ്ക്വയറും അതേപോലെ ഫൈവ് സ്ക്വയറും കൂടെ കൂട്ടുന്നു എന്താ അത് ബേസിന്റെ സ്ക്വയറും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയറും കൂട്ടി എന്നേ ഉള്ളൂ ണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാ ഇതെന്താ വരുവ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളില് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു ഇടാ ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് പ്ലസ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് വരും റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ എത്രയാ പതിമൂന്നായിരുന്നു അല്ലെ തേർട്ടീൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും ആ ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ കിട്ടി ഇത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇത് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ട്രീയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം കാണാൻ ഈ തേർട്ടീൻ മീറ്ററും ഈ ഫൈവ് മീറ്ററും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ തേർട്ടീനും അതേപോലെ ഫൈവും കൂടെ ഏഡ് ചെയ്താൽ ആകെ നമുക്ക് എത്ര വരും ആ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് വരും അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രീയുടെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ ഓടി വന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞ് ചോദ്യം കൂടെ ഇവിടെ മിസ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം അതിനനുസരിച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എന്റെ ട്രയാങ്കിളിൽ മിസ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ പൈതകോറ സ്ഥിരത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം ചെയ്തിട്ട് ഓടി വന്ന് കമന്റ് ബോക്സിലെ ആൻസർ പറയണം അപ്പൊ ആദ്യം ആരാണ് ആ ആൻസർ പറഞ്ഞത് മിസ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് മിസ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ വരു